Hi students, today our topic is uh, related to business statistics for BCom third sem students. The first unit is measures of central tendency. In this uh, first chapter, there are five averages. One of the averages is arithmetic mean. This arithmetic mean having different models. Today we are discussing about the one of the model is corrective mean. This corrective mean generally this model is given for three marks in some universities and five marks for in some universities. Mostly it is a short question. When we go through the problem recently given in Vikramasimapuri University, the mean salary paid to 1000 employees of a factory was found to be 2804. Later on it was discovered that the wages of two employees were wrongly taken as 2970 and 3650 instead of 3970 and 4650 with the above information find the correct mean this is the problem most important short question given in so many universities for five marks and three marks for some universities when we Keenly observe the problem, there are 1000 laborers in a factory, their arithmetic mean is 2084. After finding this arithmetic mean, they discovered that the wages of the two laborers or the two employees were wrongly taken as 2970 instead of 3970. At the same time, another laborers or the employee wrongly taken information is 3650 instead of 4650. This is the wrong figures of two laborers of total wages of 1000 laborers. Instead of this correct information the calculator has taken as 2970 and 3650 instead of these figures so these are the wrong figures these are the correct figures so with the above information just we have to calculate the right or corrective mean how to calculate corrective mean first of all the formula of the arithmetic mean is x bar is equal to sigma x by n this is the formula for arithmetic mean in the given problem x bar is uh, 2084 n is uh, 1000 laborers so this information when we apply in this uh, formula x bar is equal to 2084 is equal to sigma x is wrong total of the wages of 1000 laborers not given n is 1000 when we calculate on cross multiplication we will get wrong sigma x why we call it as wrong sigma x the total wages of the thousand laborers is wrongly given why the correct figures are two laborers 3970 and 4650 instead of these figures they have taken the wrong figures as these two that's why the sigma x is wrong so wrong sigma x is equal to when we cross multiplication 2084 into 1000 
that means 28 lakhs 4000 rupees is the total wage of the 1000 laborers which is wrong so we have to calculate the correct total wages of the 1000 laborers that means we have to calculate correct sigma x 28 lakhs 4000 wrong sigma x minus wrong data of two employees and correct data of two employees we will get correct sigma x when we deduct the wrong data of two laborers from the wrong sigma x and add the correct figures of the two employees to this ultimate result then finally we will get 28 lakhs 6000 this is the correct sigma x this is the wrong sigma x when we uh, cross multiplication 2084 into 1000 28 lakh 4000 correct sigma x is equal to wrong sigma x minus wrong figures of the two laborers plus correct figures of the two laborers when we solve 28 lakh 4000 minus when we add these two wrong figures 6620 and add these correct figures of two laborers 8620 ultimate result is when we deduct the wrong information from this one from this wrong sigma x and add the correct figures of the two laborers ultimate result is 28 lakh 6000 with the help of correct sigma x with the help of the total wages of the thousand laborers we can calculate correct sigma x bar correct sigma x bar is equal to correct sigma x by n so correct sigma x is equal to 28 lakh 6000 by 1000 that means 2806 rupees is the correct mean of thousand laborers the lekalo meeku anka madhyamalo unnatuvanti aneka models lo ee sarina anka madhyamani kanugonadam anedi oka paddhati ఈ లెక్కలో వెయ్యి మంది కార్మికుల యొక్క సగటు వేతనం రెండు వేల ఎనిమిది వందల నాలుగు ఇచ్చేస్తున్నాడు ఈ రెండు వేల ఎనిమిది వందల నాలుగు అనేది వెయ్యి మంది కార్మికుల యొక్క అంక మధ్యమం అయితే ఈ వెయ్యి మందిలో ఒక ఇద్దరు కార్మికుల యొక్క వేతనాన్ని వ్రాంగ్గా ఫీడ్ చేశారు రెండు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై వాస్తవానికి మూడు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై తీసుకోవాలా అలాగనే ఇంకొక కార్మికుడిది మూడు వేల ఆరు వందల యాభై తీసుకున్నారు రాంగ్గా కరెక్ట్గా తీసుకోవాల్సింది నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై కాబట్టి ఎప్పుడైతే రాంగ్ ఫీడింగ్ని సరిచేసి రైట్ ఫీడింగ్ ఇస్తామో ఆటోమేటిక్ అటోమేటిక్ మీన్ కూడా మారిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ లెక్కలో ఉన్న సారాంశాన్ని మనం ఈ విధంగా ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఇక్వల్ సిక్ మై ఎక్స్ బై ఎన్ అనేటువంటి ఫార్ములా ద్వారా లెక్కలో ఇచ్చిన ఎక్స్ బారు లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి ఎన్ వాల్యూస్ని ఫార్ములాలో అప్లై చేసి అడ్డగుణకారం చేస్తే మనకి రాంగ్ సిగ్మా ఎక్స్ వన్ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ రాంగ్ సిగ్మా ఎక్స్ ఈ రాంగ్ సిగ్మా ఎక్స్ వెయ్యి మంది లేబరర్స్ యొక్క మొత్తం వేతనము ఇరవై ఎనిమిది లక్షల నాలుగు వేల రూపాయలు ఇది సరైనటువంటి మొత్తం కాదు ఎందుకంటే ఇందులో ఇద్దరు కార్మికుల యొక్క రాంగ్ ఫీడింగ్ ఉంది కాబట్టి తప్పుడు సమాచారం ఉంది కాబట్టి ఒక కార్మికుడి యొక్క తప్పుడు సమాచారం రెండు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై మరొక కార్మికుడి యొక్క తప్పుడు సమాచారం మూడు వేల ఆరు వందల యాభై ఈ రెండు మొత్తాలు ఆరు వేల ఆరు వందల ఇరవైని ఈ రాంగ్ సిగ్మా ఎక్స్ ఇరవై ఎనిమిది లక్షల నాలుగు వేలు తీసివేసి ఆ వచ్చిన మొత్తానికి కరెక్ట్ ఫిగర్స్ అయినటువంటి మూడు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై మరియు నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభైని యాడ్ చేసినట్లయితే సరైనటువంటి వెయ్యి మంది కార్మికుల యొక్క మొత్తం వేతనం ఇరవై ఎనిమిది లక్షల ఆరు వేలు వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి కరెక్ట్ ఎక్స్ బార్ సరైన అంక మధ్యమ ఇజ్కోల్ సరైనటువంటి సిగ్మా ఎక్స్ బై ఎన్ సరైన సిగ్మా ఎక్స్ ఇరవై ఎనిమిది లక్షల ఆరు వేలు బై వెయ్యి వేస్తే రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఆరు వస్తుంది చక్కగా వస్తుంది అర్థం చేసుకొని ప్రతి స్లైడ్ని కీన్గా అబ్జర్వ్ చేసి అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే బెల్ ఐకాన్ బటన్ ఎక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక టాపిక్లో మిమ్మల్ని కలుస్తానంతవరకు సెలవు ధన్యవాదములు